Arabanız 1 litre benzinle 25 kilometre yol gidiyormuş. 400 kilometrelik bir yolculuğa çıkacaksınız ve diyelim ki şu an benzinin litresi 3 lira. Keşke. Bu yolculuk için yakıt gideriniz, bu yolculuğun yakıt maliyeti ne kadar olacak? Evet, bilgileri buraya yazalım. Yolculuk 400 kilometre sürecek. Önce bu mesafeyi kat etmek için kaç litre benzin gerekeceğini bulacağım. Kaç litre benzin kullanacağımı bulduktan sonra bunu benzinin litre fiyatıyla çarparak yakıt maliyetini bulacağım. Önce ne kadar benzin gerekeceğini bulalım. 400 kilometreyi litre bölü kilometre ile çarpmak istiyorum. 400 kilometreyi litre bölü kilometre ile çarpacağım. Evet, önce birimleri yazalım. Tabi litre bölü kilometre ne? Araç her 25 kilometre için 1 litre yakıyor. 1 litre ile 25 kilometre yol alıyordu. Bunun tersini aldım. Yani 1 kilometre için 1 bölü 25 litre harcıyorum. Bunları çarptığımızda kaç litre benzin harcayacağımızı bulacağız. Buradaki birimlerden kilometreler sadeleşiyor. Üstlerini çizelim. 400 çarpı 1 bölü 25, bu da eşittir 400 bölü 25 litre. Eşittir 16 litre. Evet, araba baya az yakıyor. Hibrit bir araba olmalı. Hibrit bir araba tabii nedir biliyor musunuz bilmiyorum ama hibrit bir araba kısaca hem benzin hem de elektrik motoru olan arabalara deniliyor ve çok çevre dostu arabalar. Evet, neyse konumuza dönelim ve sadece sadeleştirmeye ve işleme bakmayalım. Sonuç mantıklı mı diye bir gözden geçirelim. Evet, 1 litre benzinle 25 kilometre yol yapıyorsak, 16 litre benzinle 400 kilometre yolu alabiliriz. Bu mantıklı. Ama henüz soruyu tam olarak cevaplamadık. Bize yakıt maliyetinin ne kadar olacağı soruluyordu. 16 litre benzin yakacakmışız. Toplam yakıt giderini bulmak için 16 litreyi hangi birimle çarpmalıyız düşünelim. Çarptığımız birim TL bölü litre olmalı. Litre başına 3 TL. Litreler sadeleşecek. 16 çarpı 3 TL, TL kaldı. 16 çarpı 3, 48 lira giderimiz olacakmış. 400 kilometreyi 48 liraya gidiyormuşuz. Şahane.